跳下去干什么？啊！我，我，我要救人啊！啊来，坐起来。好了，啊！啊！啊！我看你，我看你走路都不行了。啊！我肯定不行了，怎怎么办？我送你回去呗，啊！还难受吗？嗯，谢谢你救了我，金轩哥哥。你答应我，以后别再那么冲动了，多让人担心呢。你放我下来吧，我没事了。我不放，谁知道我放你下来之后，又做出什么傻事来？想下去救人的，可是我真的不会水，都怪我不好，都是因为我那把扇子才。素莹，不要怪自己了，现在都没事了，你别再责怪自己了。我真没想到，美丽会去救玉嬷嬷。是啊，我也没想到，美丽真的像老祖宗说的那么善良。想不到他为了救人，连命都不要了。是啊，是啊，是啊如果是我，我肯定不敢。我也不敢，我也不敢，我也不敢。哎，不敢听下去。哎，娘娘吉祥。免礼。你们在这七嘴八舌、慌慌张张，怎么了？刚才雨嬷嬷掉到池塘里，差点淹死了。那人怎么样啊？哎呀，就是刚才嘛，玉嬷嬷掉到水里，美丽想去救她，结果美丽也掉进去了。后来出来，一把美丽也上去了，来救王爷，想去救怎么样啊？好一点没有啊？嗯、主子，奴婢要同主子认错。你错从何来啊？
过去，主子对美丽格格的种种赞美，奴婢都不以为然。经过这次的危难，我才了解到美丽格格的善良。是不是啊？我从来就没有看错过美丽。主子看人甚准，我这双眼睛就是不及主子的明亮。倒是静轩的举动出乎我意料之外。平时他对格格们从来没有另眼相看，居然在众目睽睽之下抱着美丽离开。难道静轩对美丽有了感情？看来美丽格格真的是个好人。当然了。老祖宗喜欢的人，能是坏人吗？娘娘，这有些人特别会耍苦肉计以博得好感，娘娘你可千万要小心，别被讨巧的外表给蒙蔽了。是啊，我倒忘了玉嬷嬷是老祖宗身边的红人，只要讨好了她，老祖宗肯定会另眼对待。难怪老祖宗把美梨往新窝子里腾呢。哦，原来是这么回事啊！原来是这样啊！啊，不是不是，美丽也不至于这样就把性命搭上啊。除非他是想独占老祖宗的宠爱，否则也不值啊。倘若能得到老祖宗的独宠，这受再多的苦也是值得的呀，娘娘。如果真是这样，你们这些格格呀，还不如一个刚进京的土丫头呢。娘娘，美丽不是你们所想的那种人。你以后不要在外人面前跟我公开唱反调。你误会美丽了，我相信她这一切都是出自于真心，急着救人。你又替她帮腔。打从他第一天进宫起，就忙着抢风头、踢毽子、见老祖宗，还对着静轩眉来眼去的，不知羞耻。妹妹，你不要这么说他，我觉得这一切都是你对他的偏见。你为什么老是觉得我对他有偏见呢？我只是想让你凡事都往好的地方想。姐姐，他现在看似有老祖宗宠护着，以他的性格，他肯定是个闯祸精，将来还不知道要闯出什么天大的事情来。我警告你，你最好跟他保持距离，别以为他是诚意的表妹，就把咱们霍王府给搭了进去。不会的，美丽她这个人心地善良，只要你敞开心胸去接触她，你就会发现的。不需要，我跟他方瑞元凿，不兼容。你怎么就不能跟他做朋友呢？你怎么老帮他不帮我呢？我才是你的亲妹妹。我其实我没有其他的想法。行了，姐姐，请回吧。